天，天意，我已经给你们报仇了，你们可以安息了。两位，请在这里稍等。发生了翻天覆地的变化。以前我们是敌人，现在我们变成了同僚。以后还要请少帅多多关照，互相关照。雷姆林大卫，上次见我们还想杀了我们，不知道这次见面还会不会有这种想法？那要看你们配不配合。就坐吧。在座的各位都是老相识了，就不用我介绍了。接下来，你们将成为齐城新政府的核心成员。新政府的筹备工作已经完成，我准备在下周举办刘少帅的就职典礼。大都不必费心，简单就好。不，我认为就职典礼必须要让老百姓都知道，新政府的到来会迎来繁荣昌盛的新气象，必须要邀请各大报馆的记者，举行一个隆重盛大的就职典礼。说得好，黑木令大卫是特高科的资深情报人员，少帅。我将任命他为你的私人顾问。以后，很多事情，你还要多听取他的意见。制造舆论的轰动，最好是能让全中国的老百姓都知道，受人尊敬的刘少帅做了新政府的委员长。这样无上荣耀的事情，少帅是不会拒绝的。一切有大总安排。帅府还是这么死气沉沉，找人来给我重新装修一下，我要把这里布置成我的办公室。是。站住！我还有话要说。曾经我还以为我会成为这里的主人。可是后来发现，被人骗了，只不过是我自己的一场梦。没想到几年之后，我真的成了这里的主人。刘少爷，你说这人生的际遇，是不是很有趣？现在。应该叫你委员长了，夏小姐。啊，不对，应该叫您黑木灵大卫啊
。没想到啊，您是这么高级别的官员，演戏演的真的好，真的没看出来。您这个本事，不去百乐门跳大腿舞，真的可惜了。我也没有想到，当年上海滩的小混混，现在居然成了少帅身边的大红人。我更没想到的是，这个窝囊废居然还能好好的活着。不过你不用得意的太早，如果你让我心烦的话，我随时可以杀了你。黑木林大伟。你的话说完了吗？你帮我休息。盗聴器を仕掛けて、流暢音を監視して、彼が何を考えているか知りたいわ。当初你放了他，就是想给他一个重新做人的机会啊！你看他现在变得更加不可理喻，他气得你头上作威作福，对你指指点点，俨然帅府是他一个人的地方。刚才那副嘴脸真的让人生厌，真的。这个世界上谁也不能控制谁，他是日本特务，我们终究就不是一路人。少帅，下周就是公开的就职典礼。日本人提出来要大张旗鼓的办，意思就是逼你没有回头路。我们一定要想个办法逃出去，一定要在这之前逃出去。我是绝对不会向他们妥协。少帅，你什么意思？如果一定让我就职，就只有死。如果是我。我也不愿意做日本人的傀儡，一旦就职就成了公开的大汉奸，死了也翻不了身。我说你们怎么都这么死心眼儿啊？那问题总有办法解决的。怎么解决？都过了这么多天了，他们两个也不想办法救我们出去。日本人早就下令全城戒严，他们在外面行动肯定也不方便。再说了，唐步雨送我们去机场的时候，他受伤了。那还有沈梦云呢？他们肯定也在急着想办法。你的伤怎么样了？好多了。消息打听的怎么样了？我得到准确消息，日军打算让少帅做新政府的委员长，可是少帅已经答应了。少帅不会当日本人的傀儡，一定是缓兵之计。帅府的守卫一直没有松懈，这让我们怎么救人？我想到一个方法顾星的房间灯亮了，外面好像有灯在闪。好像真的有哎，好像是摩斯密码。摩斯密码，说的是什么？唐，不，雨，是唐不雨。唐不雨。对，哎，来来来，你用这个回复他。
，两长三短，三长一短，两短一长。哎，这什么意思？他把我们安全了。你回复他们，说我们非常安全。让他们快想办法解救我们，否则的话，少帅要自杀。来，但是安全，少帅要寻死。必须在典礼之前展开营救。他说：“他们说他们已经有了计划，让我们再忍耐几天。”太好了！哎哎，你你问问他们，他们什么计划？来。到此为止吧，被发现你就前功尽弃了。走，等等，梦云，你再等我一下。一长五短，一长一短。三长三短，这什么意思？哎，问你话呢，什么意思？他说：“我爱你。”准备出城，你在城里接应。走。你干嘛？你们两个为什么不早告诉我？你和唐不语，你们这两个骗子！我是不想让你爹知道，你爹肯定不会同意我们俩的事儿。那当初在特训营的时候，你为什么和我爹说你爱我？当初在培训班，你和你爹串通起来要考验我，你爹要搞死我，我情急之下我只能那么说。你是说你从来都没有爱过我？月泽，你和我是出生入死的战友，如果你有危险，我会奋不顾身的保护你，但是那不是爱。顾西，你这个骗子，我不相信你。你不信，但那就是事实。我和唐不愚的感情。不是别人可以替代的，你混蛋！去去！哎哎哎，你去哪儿？别走！如果我以前给你造成了什么误会，我真心给你道歉。但是现在是紧要关头，我们先把个人感情放在一边，等我们出去之后再说，好吗？
怎么了？做了一个特别有意思的梦，什么梦啊？我梦见那个少帅在就职典礼上受到了老百姓的热烈欢迎。那现场，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，掌声雷动，人山人海。少帅，最后日本天皇还给您颁了一等的勋章。已经有办法救你出去，请耐心等待。这是一个好梦啊，是个好兆头。我会把你这个梦写进我的演讲稿里。这样最好。不希望有人为我牺牲，不必强求。少帅。我觉得一定是日本天皇给您托的梦。哎，有一天，您一定会梦想成真。切勿求死，撑到最后齐城日报，日报日报，看报纸了。齐城日报，日报日报，齐城日报，要报纸吗，先生？我这儿龙城。您贵姓？您贵姓陈？走，跟我走。陈长官，真的是你？他们几个人呢？顾鑫跟陈月泽。被日本人囚禁在大帅府，唐不语出城想办法营救，我在城里等待消息。我不是让你把月泽带回南京吗？我劝过他很多次了，但是他就是不同意。除了动手，我也没有其他办法了。但是，我这个女儿啊，实在是太任性了。陈长官，你放心，我们一定会把月泽跟顾星救出来的。你人来了更好。到时候，你亲自带他回去。那你跟我说说，你们具体的营救计划。好，我们的计划是这样的。哎，来了，来了，哎。唐不语说，他们会在明天的就职典礼上行动，让我们见机行事。好，就这些，就这些，没别的，没别的了。不信你自己回他。看你这人，我又没说什么。女人就是这么小气。黑木大卫，你连最基本的尊重你都不懂吗？以后进来请先敲门。说到尊重，你以后见到我，得先鞠躬。你可别忘了，你马上就成为我的下级了。找我什么事儿？我是来给你送演讲稿的，明天。你就按照我写的去念。
我写的有什么问题吗？没什么问题，但是我写的更好。进来。这是我为你精心挑选的燕尾服，明天就职典礼，穿上。谢谢你的好意，我不喜欢别人安排我。我的少帅，你现在是不是还没有搞清楚状况？以后我让你说什么，你就得说什么。我要你穿什么？你就得穿什么？这可不是什么好意，是命令。只要你好好听我的话，你还是那个威武风光的少帅。你的底子本来就好，穿上我给你准备的衣服，一定能够迷倒众生。情報が入って明日の就任式には邪魔が入るかもしれないと。なんですって？今日この会場をぶち壊しにする奴らが来るかもしれない。お前たちはこの一帯の警戒にかかれ。分かったか。はんはん。解散少帅的就职典礼，好像跟你们两个没有什么关系。你们去干什么？我是少帅的贴身保镖，负责保护少帅的安全，我自然要去。那顾太太呢？你去干什么？少帅就职这么隆重的仪式，我想去观礼，不行吗？现场人已经很多了，我不想节外生枝。顾太太，你就别去了。我们已经归顺你们大日本帝国了，为什么不让我去？我太太就是想去长长见识，她没见过这么大场面，你凑个热闹你就让她去吧。我已经决定了，别跟我讨价还价。请顾太太上楼。请回。哎呀，我肚子疼。哎呀，你又不想去了？不是，我真是肚子疼，我怕我今天去不了了。我收到线报，说今天会有人在现场把你们两个接走。你们两个最好别给我耍花样。上车
敬的各位来宾，各位媒体界的朋友，今天是刘昭恩少帅就职新政府委员长一职的大喜日子。下面，请刘昭恩少帅上台讲话。承蒙山口大佐的邀请，让我担任新政府委员长一职在这里，我想说，我刘兆恩死也不会当大姐。中国人绝对不会让日本人屈服。
这一则呢，一直困在帅府里出不来。日本人好像知道我们的计划，早就有所防备。除了我们四个，还有谁知道我们的计划？难道是陈长官？陈长官来启程了？我今天刚见过他，我还把我们的行动都告诉他了。任务都完成了，完成了。那刘兆恩呢？已经被我们转移到安全的地方。你们现在长进真的不少啊！这么危险的营救任务都能完成的这么好。来，咱们共同举杯，庆贺一下。长官，任务还没完成，陈月泽还被软禁在帅府里。你们好好休息一下，我去安排一下营救行动。毎日監視しているが、新政府に服従するふりをしていたことを見抜けなかったのか。申し訳ございません。奴の決死の覚悟を甘く見ていました。これほどの伏兵を連れてきていたとは。中国人は滑稽だ。俺は流暢に変わって、流暢子を殺して敵を討つ。やつはまだ屈服しない。こいつは利用する価値がない。やつを必ず消してやる。はい、必ずやつの屍を持って参ります。听说少帅他们已经跑了，你们日本人的阴谋又落空了。顾心在哪儿？不知道。顾心在哪儿？我实话告诉你，我真的不知道顾心他们在哪儿。你就算是用尽酷刑，也是白费心机，因为我真的什么都不知。你是顾心的太太，她一定会回来救你的。如果你现在配合一点，我考虑放你们两个一道生活。他真正喜欢的人正在外面和他并肩作战呢，他是不会为了我冒险的。你拿我威胁他也没有用。我们是假扮的夫妻。身为特高科的你，难道连这个都看不出来吗？看来你低估了他对你的感情。今天临走前，他还想尽办法想留下来，这说明
他根本就不想一个人走，也不想抛下你。既然你这么愿意，想去死。在这儿，陈先生即将就任新政府的情报局局长。爸爸，你我知道你有很多问题要问，先等我问完，你们父女俩再好好聊。刘长恩在哪儿？对不起，现在我还不知道，但是我有计划。一定会帮你找到他的。不要你杀了他，请放心，我会让你亲自看到他死，给黑木林大卫一个见面礼。希望你不要让我失望。好了，你们父女俩好好叙旧吧。做事情。你爸爸这一辈子为党国鞠躬尽瘁、赤胆忠心，可是到最后，我得到什么了？我一手建立的中央调查科，还归那个姓徐的接管了，把我弄到一个小镇上当科长。我这一辈子的功劳。都一笔勾销了，心寒呐！政治斗争就是这么残酷。可是您不能因为内部矛盾就投靠日本人，这违背了您做人的原则。刘总，你从小衣食无忧，你知道你爸爸付出了多大的努力？日本人给我的利益很丰厚。够我几辈子赚的！你这是见利忘义，卖国求荣。日本人现在势力很强大，他现在占领了整个东北，很快就会占领整个中国。人往高处走，水往低处流。与其我跟着国民党，我还不如跟着实力雄厚的日本人。别走。我这个情报局局长可是举足轻重的，你爸爸还会有很大发展的。爸爸，您从小就教育我要效忠党国，到头来您是第一个背叛党国的人。没想到你是这么虚伪的人，我身为你的女儿，真是感到羞耻。你就是个汉奸